Hvor stort beløp må jeg sette inn i banken i dag dersom jeg skal ha 20 000 kroner om fire år med 5% rente? Det beløpet kalles nåverdien av 20 000 kroner. Nåverdien av 20 000 kroner om fire år med 5% rente, det skulle bli 20 000 delt på 1,05 og pøyd i fjerde, som er lik 16 454. Sett deg inn 16 454 kroner i banken nå, med 5% rente, så vil det ha blitt til 20 000 kroner om fire år. Vi bruker gjerne nåverdi i forbindelse med avbetaling. Hvis vi kjøper noe på avbetaling, så vil summen av nåverdiene av avbetalingsbeløpet, altså det en betaler inn per måned for eksempel, gi oss et beløp som kan sammenlignes med det som ville vært kontantbeløpet, altså prisen dersom vi kjøpte kontant. Et sånt eksempel kan være at vi inngår en avbetalingsavtale, vi skal betale 1000 kroner per måned i ett år. Rente setter vi til 2 prosent. Vi lager en tidsakse som viser antall måneder. Dette er nå. Første beløp skal betales om en måned fra nå. Da betaler vi altså 1000 kroner. Nåverdien av 1000 kroner, det vil være 1000 kroner delt på 1,02. Beløpet vi betaler om to måneder, da betaler vi også 1000 kroner. Og nåverdien av det beløpet, det vil være 1000 kroner delt på 1,02 opphøyd i andre. Tilsvarende blir det også videre for de neste månedene, de to siste månedlige innbetalingene. 1000 kroner om 11 måneder, det tilsvarer i dag 1000 delt på 1,02 i 11. Og det siste beløpet tilsvarer i dag 1000 kroner delt på 1,02 opphøyd i 12. 1000 delt på 1,02 pluss 1000 delt på 1,02 i andre pluss også slutt 1000 delt på 1,02 i 11. pluss 1000 delt på 1,02 i 12. blir da summen av alle nåverdiene. Vi ser at denne summen blir en geometrisk rekke. Første ledde A1 det er 1000 delt på 1,02. Verdien K, som vi ganger hvert led med, den er 1 delt på 1,02. Og vi skal betale 12 ganger, 12 innbetalinger, så N er lik 12. Summen av nåverdigjerne er jo da S12 av denne rekka. A1, 1000 ganger 1,02 ganger K i 12, altså K oppe i de 12, minus 1 delt på k minus 1, 1,02, 1 delt på 1,02 minus 1, og dette skulle bli 10,575 kroner. Å kjøpe denne gjenstanden på avbetaling med å betale 1000 kroner per måned i ett år, altså 12 ganger, det tilsvarer et kontantbeløp på 10,575 kroner. Et eksempel til om avbetaling. En vare som koster 50 000 kroner dersom vi kjøper en kontant, skal kjøpes på avbetaling i 24 måneder, altså vi betaler en gang i måneden i 24 måneder eller to år. Rente er satt til 1,5 prosent per måned. Hvor stort månedsbeløp får vi? Hvor mye må vi betale hver måned? Månedsbeløpet kaller jeg forløpig for x. Nåverdien av x kroner om en måned, altså nåverdien av det første beløpet med betaling, det må være x delt på 1,0. 1,5. Og tilsvarende får vi nåverdi av det andre månedsbeløpet. Det må være x delt på 1,015 i andre. Og så videre, de to siste. Nåverdi av beløpet om 23 måneder, det må være x delt på 1,015 i 23. Og til slutt. 24. og siste innbetaling. Nåverdien av den er x delt på 1,015 opphøyd i 24. 
Jag får då en sum som tillsammans ska bli 50 000 kronor. Alltså summen av dessa nåvärdierna ska bli 50 000. Alltså x del på 1,015 plus x del på 1,015 i andra och så vidare. De två sista x del på 1,015 upphöjt i 23 plus x del på 1,015 i 24. Summen av dessa ska alltså vara 50 000. Detta blir en geometrisk räcke med a1 lik x delt på 1,015. K må här vara 1 delt på 1,015. S24 är 50 000 och n är alltså lik 24. 24 led i detta. Då ska vi få a1 som är x delt på 1,015 gange k upphöjd alltså 1 delt på 1,015 i 24 minus 1 delt på 1 delt på 1,015 minus 1 k i 24 minus 1 delt på k minus 1 och detta ska vara lik 50 000 jag gange bägge sidor med 1,015 och så vill ju dela på bägge sidor med det som står i tällaren här och gånga med det som står i nävnaren här. Så då borde man få att x blir lik 50 000 gånger 1,015 gånger den omvända bröken, alltså 1 del på 1,015 minus 1 delt på 1 del på 1,015 i 24 minus 1. Så då får jag att detta blir 2490. 6,21 som blir då det månedliga avbetalningsbeloppet. Man kan ju ta med här att detta belopp är betalt 24 gånger alltså 2496,21 gånger 24 det blir 59909 som har alltså då betalt närmare 60.000 kr för denna genstand. Det blir på en måte som att låna 50 000 kronor för att köpa något och så ändar man upp med att ha betalt tillbaka lånet. Då har man betalt nästan 60 000 kronor. Där som jag gange hela denna likningen med 1,015 upphöjd i 24 så vill jag få en noga annan räcka. Då vill jag få här x gange 1,015 i 23 plus x gange 1,015 i 22. Och så det sista här ville då bli bara x och det skulle vara lik 50 000 gange 1,015 i 24. Detta är också en geometrisk räcka. S24 är 50 000 gange 1,015 i 24 a1 är lik x och k är lik 1,015. Så kan jag sätta upp summen för formeln för summen av den räcken och väl förhoppningsvis få det samma tallet, samma värde för x.